गर्भ में बच्चा को विकास कसरी हो जान चाहूँ भी यो भिडियो अवश्य हेन गर्भधारण देखि जन्मसम प्रत्येक हफ्ता में बच्चा को विवास कसरी होते जाने कुरा को सचित्त जानकारी इस भिडियो में तैयार पाने गर्भधारण को दोसों तेसरो चौथों पांचों गरी जन्मसम को संपूर्ण जानकारी को लगी तैयार इस भिडियो को सुरूदि अंतिम समय स्किप नगरिकन हेन हो गर्भधारण को दोसों हफ्ता इस हप्ता को सुरू में जब महिला को डिम्बा साय बड़ परिपक्व डिम्बा निष्कासन को बाहर देखि चौबीस घंटा भि पुरुष को सुख किटसंग मिलन हो तब तो सामान्य जैविक प्रक्रिया निके जटिल विसात्मक प्रक्रिया के रूप में तीव्र गति में विस में फाल्स इस प्रक्रिया ने नया मानव जीवन को सुरुआत कर यदि सब वातावरण अनुकूलित रूप में रहे में सो फर्टिलाइज एक बहुकोष विभाजन होने जा रो डिम्बा बाहिनी नली फलोपिओन ट्यूब होते पाठ्यक्रम तर्फ अगड़ी बढ़द पाठ्यक्रम में प्रवेश कर इस प्रक्रिया चित्र में देखना सकता गर्भधारण को तेसरो हफ्ता तेसरो हफ्ता में पाठ्यक्रम को भित्ता में टाँसिने डिम्बा तीव्र गति में विकसित होने हजारों सूक्ष्म कोषर को साथ मानव को रूप में विवास होस पच्चीस ब्लास्टोसिस्ट के प्रेग्नेंसी हर्मन यसिजी उत्पादन करना थाल्द और डिम्बा सहला डिम्बा उत्पादन में रोक लगाद चौथो हप्ता इस अवस्था में जीव कोष भ्रूण को रूप में रहता अंतिम पटक महीनावारी करीब चार हफ्ता पश्चात अब अर्क महीनावारी रोक होम प्रेग्नेंसी टेस्ट पोजिटिव देखि योर बेबी इज साइज अफ पेट हप्ता पांचों हफ्ता में तैंक बच्चा निके तीव्र गति में वृद्धि विवास होते चेपाकाड़ा जस्ते देखने थाल् इस अवस्था देखिए रक्त संचार प्रणाली सुरू होने थाल्द और अति सान मानव हृदय मोटू चलन थाल्द तब्चा सीसेम सीड जत्रो छैटो हफ्ता इस हफ्ता देखि बच्चा को नाक मुख और कान को आकृति निर्माण होना थाल्द इंटेस्टाइन रेन को विवास भी सुरू हो तैंक बच्चा यह हफ्ता में लेंटिल जत्रो आकार को सातों हफ्ता तैंक बच्चा गत हफ्ता को भाग करीब दोबर ठूल हो तर अज पुछार भी देखि जो छिटे हरा जा पैडल से देखिने सानों हाथ रुट्टा निस्क इस हफ्ता में बच्चा को आकार ब्लू बेरी को जत्रो आठों हफ्ता इस अवस्था में तैंक बच्चा चलना सुरू हो तर अज आमा महसूस कर सकि हो स्नायु कोषर को विवास होने श्वास नली घाटी विवास होते फक्स तरफ बढ़ थाल इस हफ्ता में बच्चा को आकार किडनी बीन को जत्रो नवम हफ्ता इस हफ्ता में बच्चा को आधारभूत शरीर को निर्माण भैस कान को आकार अज्ञान विवास क्रम में हो तर शरीर को अंगर अज्ञान विवास होना बाकी नहीं हो बच्चा को पुछार बने हराइ सकते इस हफ्ता में बच्चा को तौल बढ़ते जाने भे तपन इस तौल एक अंश को सान भाग मात्र होर बेबीज द साइज अफ अ ग्रेफ दसों हफ्ता तैं को शिशु भ्रूण ने दसों हफ्ता में विवास को अति जटिल अवस्था पार कर सकता भ्रूण को छाला बने पारदर्शी जस्ते देखि तर उसको हाथ खुट्टा प्रष्ट देखि एगारों हफ्ता तैं को बच्चा झंडे पूर्ण शरीर को देखि उसके यह अवस्था में लात हाँने तनकनी जस्ता क्रिया को रोग थाल्द तर आमा अज महसूस कर सकते बच्चा को आकार फी को जत्रो हो इस हफ्ता में तैंक बच्चा ने खुट्टा चलाने कर साथ हाथ का औंला खोल थाल्द खुट्टा का बुढ़ी औंला चलना थाल्द मुख्य चुस्न खोजने जस्त प्रकार देखा था साथ ही भ्रूण लाइम आकार को तेरह हफ्ता तेरह हफ्ता गर्भवती तेसरो महीना को अंत्य हो यह अवस्था में बच्चा को औंला विकसित भैस साथ ही बच्चा को नशा तथा अंग स्पष्ट देखिने बच्चा पी पोट जत्र आकार में विकसित भैस थप जानकारी पेलो त्रैमासिक पच्चीस मिसक्यारिज इज मस लेस लाइकली हो प्राय आमा बनी प्रारंभिक गर्भवती का लक्षण जैसे मर्निंग सिक्नेस थकान आदि हराँच यदि तब निक फुर्ती महसूस करते हुए और एक्सरसाइजिंग छेन अब निमित प्रेग्नेंसी फिटनेस रुटीन बनाने सही समय सुरू हो चौदों हफ्ता 
ये सप्ताह में बच्चा को ब्रेन इम्पॉल्स से शुरू होने चाहिए उसको किडनी लेपने काम शुरू करी सके कौन सा तबाई ले अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं नो बाय बनी बच्चा ले आपने थम चुस्त थाले को समय देखना सके चाहे तबाई को बच्चा ये सप्ताह में करीब लेमन आकर को कौन सा पंद्रह हफ्ता बच्चा को आंख को ढकनी बने और जो एक खुले को होता ही ना तर उसले प्रकाश को अनुपति करना सकने कुरा डॉक्टर हो बताओ सुन वनी से ये समझता मत पाएंगे आपने पेट में फ्लैश लाइट देखा उन्हें भवनी बच्चा किरण में टाल जान चाह और ना साउंड्स बाद ये सब तमत पाएंगे छोरा हो कि छोरी बनने था पाऊंगे � करीब अंतिम अवस्था में होने बच्चा को आकार एवो गाड़ों को जस्तो होने सत्रों तक ये सप्तम में बच्चा ले जोरनी हरु लगाए सर चलाऊं थाल सर साल भी कसी धुंधे दरो और बाकी धुंधे जान सर बच्चा टॉर्नी बाकार को होने अठारों अवस्था बच्चा ले यो अवस्था में उसको हाथ खोटे चलाऊंने सरीर चलाऊंने गरीब गरब बत्ती ले मौसी करना सक्षम अंतरिक्ष रूम में उसको इसना ही और कोई माइलेन को सुरक्षा मत तौर नहीं मरना होना बच्चा बेल पीपर आकर को उन्चा उन्नाइस सौ हफ्ता बच्चा को चेतना सुगाई, हेराई, छुआई, स्वाद सुनाई आदि विकसित भय रहेगा उन्चा साथ ही उसने तबाय को आवाज करा कराई संगीत आदि सुनना सकता बच्चा को आकर हेरलूम टोमेटो जस्तो उन्चा बीस सौ हफ्ता तबाय को बच्चा ले इस हफ्ता देखिए नील ना सकता उसको पाचन प्रणाली भी कुछ भाई मेकोनियम उत्पादन शुरू करता सा तबाय को बच्चा बनाना आकार को होना सा कई सौ हफ्ता बच्चा को चाल सामान्य हाथ खुट्टा चलाई बटा पुनः रूम में गर्भसाय के भीतर मलात है ना सकते होना सा तबाय ले राम रोधियां नील गए में ये सभी क्रिया कल था पाऊना बच्चा झंडे सान नवजात सीज़ जस्ते देखेंगे उसको ओट आंखी भावरों निकले देखने थाल सा तोरा आंखा को रंग बनी अजय विकास उक्रम में उनसा तेईस सौ अता बच्चा को कान आवाज़ सुनना और चिन्न सकने उनसा जब पस जन्म पस आदुस ले गर्भ माँ होता सुने को आवाज़ आ रहा समय चिन्न सकने को रहा डॉक्ट बच्चा ले निके लाम अवस्था पार करी सकता है वह बच्चा को शरीर मोटाऊं दे जाने अवस्था होयो उसको शरीर को साला बने आजे पातलो और पारदर्शी होने से तरह ये अवस्था वाला सीकर परिवर्तन होने से पच्चीस सौ हफ्ता बच्चा को चाऊरी परे को साला बेबी फैट लेता निके न थल्ला सो उसको कपाल उम्र न थल्ला सो छब्बीस सौ होता है। बच्चा इम्यूनिटी फ्रूट लाई इन हेलिंग रे एक्स हेलिंग कर रहे कौन सा? जस्ट ले उसको फोक्स को भी कैसा होगा सर? दी स्वास्थ्य प्रशास को चाल खास करी जन्मा तक हरी पहले स्वास्थ्य लीना को लगी राम रोधे ऐस हो। सत्ताईस सौ होता है। योग गर्भवती भाई को दूसरों तरह में ऐसी को अंत्य तब एक बच्चा आवाज नियमित रूप से निदाउने रोटने कर सके उसको मस्तिष्क करने के सक्रिय होने से उसको फोक्स वाले पूर्ण वैसे के होता ही ना तब एक बच्चा को आकर हेड ऑफ काउली फ्लावर कुछ तो उनसे थप जानकारी यो हफ्ता पच्चीस तब एक गर्भवती अवस्था को हनीमून फेस सकिंचा रचितीज में तब एक पेरेंटहुड शुरुआत होन यो अवस्था पसी पक्के गर्नु पर्नी उनसे अठाईस सौ हफ्ता तबाय को बच्चा को आंख को दृष्टि विकास भरी एक उनसे जस्सो कारण ले उसले प्रकाश को अनुपति करना सकता उसको आंख का जिम्मेदारी न थाल सम तबाय को बच्चा का कार लार्ज एक फ्लैंड जस्तो उनसे उन्नतीस सौ हफ्ता बच्चा को मांसपेशी रफोक्स और जन्म पसंद गर्भाय र कार्यगरण सक्षम होना कलागी ये सब व्यवस्था में बेस्ट होने चाहिए साथ ही उसको टाव को विकास होते गरी को ब्रेन कलागी कोठारों निर्माण करने क्रम में होने चाहिए तीसरा हफ्ता तब आइए को बच्चा ला एक पिंट वा करीब दो लीटर तरल जस्म में आधा इम्यूनिटिक एक दिसंबर ये सब इस 
जता पर तुम्हें को बच्चा ले टाउगो को दाएं बाएं चलाने सकता उसको छाला भी तरफ फेंट को सुरक्षा तो दवा जमा होना था ऐसा जस्ट ले उसको हाथ रखो डारो पुश डाउन ना जानता बत्तीस नवता अब तपाईं को तौल साप्ताहिक रूपमा करिब एक पाउन्ड बन्न थाल्छ जसमा दे आधा बच्चाको बढ्ने गर्भ छ सो तौलमा हुने वृद्धिले बच्चालाई गर्भ बाहिरको वातावरणमा समायोजित हुन तयारी गर्दछ तेतिस नवता बच्चाको खपरको हाड अझ स्थापित भएको हुँदैन जसले गर्दा जन्मको क्रममा जन्म द्वारमा बच्चाको टाउकोमा दबाव पर्दा ती हाडहरु सर्न मद्दत पुग्दछ ती हाडहरु वयस्क अवस्थामा मात्र पूर्ण रूपमा स्थापित हुने गर्दछ चौथी सम्भवता बच्चाको केन्द्रीय स्नायु प्रणाली उसको फोक्सोको साथै परिपक्व भइरहेको हुन्छ गर्भावस्था भरि कुनै किसिमको स्वास्थ्य समस्या नभएका अर्को बच्चा चौथी सम्म देखि 37 हप्ता भित्र जन्मने गर्दछ पैंतीस हप्ता गर्भ न्यानो र सहज हुँदै जान्छ तपाईँको बच्चाको किडनीहरू पूर्ण रूपमा विकसित भइसकेको हुन्छ साथै उसको कलेजोले विकार वस्तुहरू निकाल्ने प्रक्रिया सुरु गर्न सक्षम हुन्छ छत्तीस हप्ता तपाईँको बच्चा प्रतिदिन करिब एक ओन्सको दरले वृद्धि भइरहेको हुन्छ साथै उसको शरीर र छालालाई हालसम्म बचाइ राख्ने चिप्लो पदार्थ पनि क्रमशः कम हुँदै जान्छ जुन वरिपरि ढाकिरहेको हुन्छ सैतीस हप्ता तपाईँको प्रसूतिको समय अब नजिक हुँदैछ तपाईँको बच्चा न्यू बर्न जस्तै देखिए तापनि अझै अरू दुई हप्ता पछि मात्र बाहिरको नयाँ संसार हेर्न तयारी हुन्छ अरू दुई हप्तासम्म उसको फोक्स र मस्तिष्क पूर्ण परिपक्व हुन्छ अर्थिस हप्ता तपाईँ आफ्नो बच्चाको आँखाको रङ कस्तो भयो होला भनेर उत्सुक हुनुहुन्छ उसको आँखाको आइरिस पूर्ण रूपमा रङमा आइसकेको हुँदैन त्यसैले तपाईँको बच्चा जन्मदा आँखा निरो खैरो देखे तापनि पछि बिस्तारै कालो हुँदै जान्छ उनन्चालिसौँ हप्ता उनन्चालिसौँ हप्ता पछि समय पूरा भएको मानिन्छ तपाईँको बच्चाको शारीरिक विकास पूरा भइसकेको हुन्छ तर ऊ अझै बाहिरको संसार तापक्रमलाई समायोजन गर्न सक्ने हुनको लागि फ्याट बुटीमा व्यस्त हुन्छ गरे भन्दा पछि पनि ओबुलेट भएको हुन सक्छ यदि तपाईको ड्यू डेट बाट प्रसाद भेडा सुरु नभएको भए तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले सम्भवतः केही परीक्षण गर्नु पनि हुन सक्छ जस्तै सोनोग्राम नन यूज टेस्ट ताकि तपाई आफ्नो सुरक्षित प्रेगनेन्सीमा ढुक्क हुन सक्नुहुन्छ तपाईको बच्चाको आकार सानो पम्पकिन जस्तो हुन्छ अब एक चालीस सौ हफ्ता देखि बच्चा को जन्म ढिलो भएको मानिन्छ तपाईँको ड्यू डेट देखि दुई हप्ता भन्दा बढी ढिलो हुन गएमा तपाईँ र बच्चामा जटिलता थपिन सक्छ त्यस्तो अवस्थामा तपाईँको सेवा प्रदायकले तपाईँसँग इन्ड्युसिङ लेबरको सल्लाह दिनुपर्ने हुन्छ अथवा सुरक्षित डेलिभरीको व्यवस्था गर्न तपाईँले अब कति पनि ढिलो गर्नु हुन्न यदि तपाईँ आफै वा तपाईँको परिवार कोही न कोही गर्भवती हुनुहुन्छ भने तपाईँले यस भिडियोबाट केही जानकारी पक्कै पाउनु भयो होला बच्चा को सुरक्षित विकास को लाइक गर्व अवस्था को वातावरण निके महत्वपूर्ण भूमिका रहा है जैसे ले आमर बच्चा को सुरक्षित भविष्य को लाइक हर एक गर्व बती महिला रोता तो उनके परिवार का सदस्य और भी सुरक्षित गर्व और बात इसे सुस्वास्थ्य को सुनिश्चित करना अति आवश्यक है वीडियो ले अंतिम समय है ना भाई का मां 